Kod svih nas, već na sam spomen riječi kruh ili pekarnica, otvara se kutija uspomena. Okusi i iznad svega mirisi svježe pečenog kruha ispune naše nosnice i tako ožive naša sjećanja iz djetinstva. Prisjećam se zimskih večeri u toplom i sigurnom domu, kad bi nas mama posle škole dočekivala sa friško pečenim pecivom i peknezom. Ili posebnih prilika, kad bi se prijatelji okupili oko stola. Prava bi zvijezda večeri bio crni, svježe pečeni kruh, za koji bi putovali i 30 km do mlina po brašnu. Sva ta sjećanja, tijeljenja kruha, obuđuju osjećaje koje nam može pružiti samo dom, osjećaj ljudske topline, druženja i sigurnosti. Ali moje najslađe sjećanje na kruh, i doslovno najslađe i emotivno je sjećanje na mog djeda. Jer moj djed je imao pekaru. Živio je u Karlovcu, malom gradu blizu Zagreba, a u ranim 50. godinama prošlog stoljeća, u mojim prečkolskim godinama, dolazili bi mu vikendom u posjet. Pekara je bila u glavnoj ulici, preko puta kuće moje tete. Kako u to vrijeme to nije bila prometna ulica, Pustili bi nas, mog mlađeg brata i mene, da odemo sami do pekare i posjetimo dedu. Za nas je to već samo po sebi bio znak samostalnosti i hrabrosti, ali tek nas je tamo čekao pravi užitak. Ušli bi u pekarnicu koja je divno mirisala i pitali prodavača za našeg dedu. On bi tada došao iz stražnje prostorije, pekare, opasan bijelom pregačom i s bijelom kapom na glavi, i ponosno mušterijama pokazivao svoje unuke. Tada bi nas uveo u pekaru da vidimo pomoćnike pekare kako mjese kruh i stavljaju ga u peć, a na policama je stajao svježe i spečen kruh. A tada je došao trenutak koji smo željno čekali. Svaki put kad bi došli, jed nam je davao svoj, za nas, najfiniji kruščić, slatko rolano pecivo koje je na kraju bilo razrezano u rese ili prstiće, a na vrhu posuto šećerom. To se ponavljalo pri svakom posjetu, ali nama to naravno nikada nije dosadilo. I tako su sve te uspomene na moju dječju sreću, toplinu pekare, na ljubav i nježnost moga djeda, sve su zauvijek isprepletene u tom malom, prekrasnom, mirisnom i slatkom komadiću kruhu.